क्लिनिक ठेकाते भोक्ता अधिकारे जनबल जथेष नय दाबी महापरिचालक आईन संस्कार परामर्श विश्लेषक सदस्य तीन जन नाम केंद्रीय बैंक प्रज्ञापन द्रुत कार्यकर निर्देश महापरिचालक दावी कर ठेका तरफ जनबल जथेष नए बुधवार सकाल राजधानी अर्थनिक सांबादिकंगठन इफ एर एक कर्मशाल इस सब कथा बोलेंश्लेषक बजार नियंत्रण में भोक्ता अधिकार आईने संस्कार आना प्रयोजन गल कुरबानी ईदर छुट्टी आमदानी बंध थार सूजे देशी काँचा मरिचर दाम बजार भेदे आठशो थ एक हजार टाक पर्त उठे जा पंचाश थे दुशो टाक ईदर पर चीन बजारे अस्थिरता तैरी है इसब कांडे सिंडिकेट वाणिज्यर बिुदे सोच्चार हन क्रेतारा इफर कर्मशाल ए प्रसंग टेने भोक्ताधिकार संरक्षण अधिदप्तर महापरिचालक देशे बजार व्यवस्थापन त्रुटिपूर्ण विशृखलार पेचने रही है शक्तिशाली अदृश्य चक्र तर दमने अधिदप्तर जनबल और बाड़ान प्रयोजन विपरण व्यवस्था स्तरे अपना किदृश्य हाथ आई अदृश्य हाथ गो मैं एम भाव विस्तृत और तरह नेटवर्क एत शक्तिशाली एवं तेज सुपार ओबर मत असाधु व्यवसायी शुद्ध जरिमाना नये कारादंड विधान रखा उचित बर्तमान कर्मकांड सीमित परिसर आटके आईडिन खतुन इंडिपेन्डेंट ढाका टीसिबिर एकश पंचान लाख लिटार तेल और आठ हजार टन मसूर डाल करकार ये व्यय है तीन सौ चौबीस कोटी पंचाश लाख टाक बुधवार अर्थमंत्री आहम मुस्तफा कमाल सभापत सरकार क्रय संक्रांत मंत्रिसभा कमिटी बैठके ए संक्रांत प्रस्ताव में अनुमोदन दे स्थानीय उन्मुक्त दरपत्र पद्धति एसब पन्न्य केंा है बैठक शेषे मंत्रीपरिषद विभाग के अतरिक्त सचिव साइद महबूद खान जान आशी लाख लिटार सयाबीन तेल मेघना एडिबल अएल्सर का एकश एक कोटी षोलो लाख टाकाय कना है और एकश सतर कोटी पचात्तर लाख टाकाय कना है पचात्तर लाख लिटार रईस बैन अएल देशे तीन प्रतिष्ठान का तेल कना है आठ हजार टन मुसुर डाल कना है नाबिल नाबा फूडसर का व्यय है पचात्तर हजार ऊनसाठ कोटी टार बेसि एचड़ा दो हज़ार तेईस साल जुलाई डिसेम्बर समय छयेश विभिन्न सरकार प्रतिष्ठान का षोलो लाख आशी हजार लिटार परशोधित जालानी तेल कनार प्रस्ताव में अनुमोदन दे देश रप्तानी दूहजार बीस एकुश अर्थ बचर सर्वाधिक वैदेशिक मुद्रा अर्जनकारी प्रतिष्ठान हिसाब से बंगबंधु शेख मुजिब ट्राफ रप्तानी ट्रफि पा तिहत्तर प्रतिष्ठान मंगलवार सरकार गेजेटर मध्यम प्रतिष्ठानगुलर तलिका प्रकाश कर वणिज्य मंत्रणालय जारी ओ गेजेटे बला पंचाशीर बेसि प्रतिष्ठान एवं जतियों रप्तानी ट्रफि पा कि दिन मध्य निवाचित प्रतिष्ठान प्रतनिधि हाथे आनुष्ठानिक ट्रफि तुले दे बंगबंधु शेख मुजिब रप्तानी ट्रफि सरकार दे सर्वोच्च पुरस्कार एर ब तैरी पोशाक सूता कपड़ ओषुध पाठ सह विभिन्न रप्तानी खाते स्वर्ण रौप्य और ब्रोज ये तीन कैटागर जतियों रप्तान रप्तानी ट्रफि दे
সবার জন্য পর্যাপ্ত খাদ্যের অধিকার নিশ্চিত করা একটি চ্যালেঞ্জ তাই দু সালের মধ্যে খাদ্যের উৎপাদন আরও বাড়াতে হবে বলে মন্তব্য করেছেন জাতীয় সংসদের স্পিকার ড শিরিন শারমিন চৌধুরী সকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নবাব নওয়াব নবাব আলী সিনেট ভবনে এশিয়া প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের খাদ্য অধিকার ও কৃষি খাদ্য ব্যবস্থা সম্মেলন দু হাজার তিনি এ কথা বলেন স্পিকার এ সময় আরও বলেন এ অঞ্চলে প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলা করে খাদ্য উৎপাদন করতে হয় তারপরে খাদ্যে ব্যাপক সফলতা অর্জন করেছে বাংলাদেশ সম্মেলনে পরিকল্পনা মন্ত্রী এম এ মান্নাল বলেন পরিবেশ বান্ধব এবং টেকসই কৃষি উৎপাদনের সহায়তা করছে সরকার খাদ্যকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেয়া হচ্ছে তিনি আরও বলেন ভূমিহীন ও বর্গা চাষিরা যাতে কৃষি পণ্যের ন্যায্য দাম পায় তা বাস্তবায়নে কাজ চলছে দুই দিনের এই সম্মেলনে পনেরোটি দেশের অর্ধ শতাধিক খাদ্য ও কৃষি খাদ্য ব্যবস্থা সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞ অ্যাক্টিভিটিস সহ সাত শতাধিক প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেছে খাদ্য উৎপাদন যথেষ্ট নয় দু সালের মধ্যে আমাদের খাদ্যের চাহিদা আরও বাড়াতে হবে যা আমাদের জন্য একটি চ্যালেঞ্জ এছাড়া জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে খাদ্য উৎপাদনে মারাত্মক প্রভাব পড়েছে একদম নিচে যারা আছেন ভূমিহীন বর্গা চাষী একদম কিছু নাই তাদের হয়তো আপাতত ভাত তারা আগের মতো তারা বুকা নাঙ্গা থাকছেন না হয়তো তারা ভাত খাচ্ছেন কিন্তু তাদেরকে এই আর একটু স্বস্তিদায়ক পরিবেশ সৃষ্টি করা তাদের ন্যায্য তাদের পরিশ্রমের ন্যায্য মূল্য যদি তারা আমরা নিষ্ঠ না করতে পারি তাহলে কিন্তু ঘাটতি থেকে যাবে এবার শেয়ার বাজারের খবর সপ্তাহের চতুর্থ কার্য দিবসে সূচক বাড়লেও লেনদেন কমেছে দেশের দুই শেয়ার বাজারে ডিএসিতে লেনদেন হয়েছে পাঁচশো আটত্রিশ কোটি টাকা যা আগের দিনের চেয়ে একশো বাইশ কোটি টাকা কম আর দর অপরিবর্তিত চুয়ান্ন ভাগ প্রতিষ্ঠানের শেয়ারের অন্যদিকে চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জে লেনদেন কমেছে তিন কোটি বাষট্টি লাখ টাকা বুধবার দিনের শুরু থেকেই বাড়তে থাকে ঢাকা স্টকের মূল্যসূচক প্রথম ২২ মিনিটে সূচক বাড়ে চার পয়েন্ট এরপর শুরু হয় উত্থান পতন দিন শেষে ডিএসএক্স সূচক বেড়েছে এক দশমিক চার নয় পয়েন্ট অবস্থান করছে ছ হাজার পয়েন্টে সূচক বাড়লেও কমেছে লেনদেনের পরিমাণ মোট লেনদেন হয়েছে পাঁচশো আটত্রিশ কোটি বিরানব্বই লাখ টাকা আগের দিনের চেয়ে লেনদেন কমেছে একশো বাইশ কোটি তিন লাখ টাকা হাত বদলে অংশ নেওয়া তিনশো সাতচল্লিশটি কোম্পানি ও মিউচুয়াল ফান্ডের মধ্যে অপরিবর্তিত চুয়ান্ন ভাগ প্রতিষ্ঠানের শেয়ারের দর এর মধ্যে দর বেড়েছে সাতাশিটির কমেছে বাহাত্তরটির অপরিবর্তিত আছে একশো আটাশিটি প্রতিষ্ঠানের শেয়ারের দর সবচেয়ে বেশি লেনদেন হওয়া প্রতিষ্ঠানের তালিকার প্রথম অবস্থান ধরে রেখেছে সিপার বিচ রিসোর্ট দ্বিতীয় ফুয়াং ফুড তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন শতাংশের দিক থেকে দর বৃদ্ধির তালিকায় প্রথম অবস্থানে রয়েছে ওয়েস্টার্ন মেরিন শিপইয়ার্ড দ্বিতীয় অবস্থানে অলিম্পিক এক্সেসরিজ তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে মেগনা ইন্স্যুরেন্স অন্যদিকে চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জে সার্বিক সূচক বেড়েছে শূন্য দশমিক চার শূন্য পয়েন্ট অবস্থান করছে আঠারো হাজার সাতশো দশ পয়েন্টে লেনদেন হয়েছে ছ কোটি বাষট্টি লাখ টাকার শেয়ার ইফাতারা ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদে এক পরিবার থেকে সর্বোচ্চ তিনজন সদস্য রাখার নির্দেশনা দিয়ে প্রজ্ঞাপন জারি করেছে বাংলাদেশ ব্যাংক দ্রুত এই বিধান কার্যকরের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে বুধবার কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ এই প্রজ্ঞাপন জারি করে এর ফলে পরিচালনা পর্ষদে পারিবারিক কর্তৃত্ব হ্রাস পাবে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নির্দেশনায় বলা হয়েছে চলতি বছরের ২৬ জুন বাংলাদেশ গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যা প্রকাশ হয়েছে ওই তারিখ থেকে ব্যাংক কোম্পানি সংশোধন আইন কার্যকর হয়েছে নতুন আইনের সঙ্গে সাংঘর্ষিক হয় এমন কিছু ব্যাংক কোম্পানির স্মারক বা সঙ্গ বৃদ্ধিতে থাকতে পারবে না একটি পরিবার থেকে তিনজনের বেশি একই সময়ে কোনো ব্যাংক কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদে থাকতে পারবেন না দ্রুত এই নির্দেশনা কার্যকর করে কেন্দ্রীয় ব্যাংককে জানাতে বলা হয়েছে রোমে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে বৈঠকে বাংলাদেশি কর্মীদের বৈধ অভিবাসনে জোর দিয়েছেন ইতালির প্রধানমন্ত্রী জর্জিয়া মেলোনি এ সময় বাংলাদেশি শ্রমিকদের প্রশংসাও করেন তিনি জবাবে শেখ হাসিনা বলেন তার সরকারও এ বিষয়ে জিরো টলারেন্স নীতিতে বিশ্বাসী পাশাপাশি বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অঞ্চল ও হাইটেক পার্কে বিনিয়োগ আরও বাড়ানোর আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী আর যৌথ সহযোগিতার মাধ্যমে দ্বিপাক্ষিক ব্যবসা বাণিজ্য জোরদার করা যেতে পারে বলে জানান জর্জিয়া মেলোনি পরে রোহিঙ্গা ইস্যুতে বাংলাদেশকে সমর্থন দেয়ায় ইতালিকে ধন্যবাদ জানান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এছাড়া দুই প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে বিদ্যুৎ ও সাংস্কৃতিক সহযোগিতার বিষয়ে দুটি সমঝোতা স্মারকও সই হয়েছে এর আগে ইতালির প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় পাপাজোল্লো চিগিতে পৌঁছলে শেখ হাসিনাকে 
অভ্যর্থনা জানান জর্জিয়া মেলোনি পরে সেখানে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীকে গার্ড অফ অনার দেয়া হয় माननीय प्रधानमंत्री बोले चाहे आमादेश में शे लेदर गुड्स आचे तो बाद में क्या ने लेदर आशे किंतु इटा जत्ते आरो शहद बाबे आशे मोर साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन और बाबे आशे एक है तो तुमरा अमरा उपदेश मिले कास कुत्ते बारी লোকশান আর কাঁচামালের সংকট দেখিয়ে 15 বছর আগে বন্ধ করে দেয়া হয় দিনাজপুর টেক্সটাইল মিলস কর্মহীন হয়ে পড়ে হাজারো শ্রমিক নষ্ট হচ্ছে কোটি টাকার সরকারি সম্পদ শ্রমিক ও স্থানীয়দের দাবি স্বচ্ছ প্রশাসনের মাধ্যমে মিলটি চালু হলে লাভজনক হবে মিলের ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থাপক জানালেন সরকারি বেসরকারি যৌথ উদ্যোগে মিলটি চালু করতে চায় সরকার উত্তরাঞ্চলে ভারী শিল্পের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে 1975 সালে স্থাপন করা হয় দিনাজপুর টেক্সটাইল মিলস লাভজনক এই মিলকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে বাণিজ্যিক এলাকা কিন্তু পরবর্তী সময়ে অনিয়ম ও দুর্নীতির কারণে লোকসানে পড়ে মিলটি শেষ পর্যন্ত 2008 সালে তা বন্ধ করে দেয় সরকার কর্মচারীদের দাবি মজুরি বকেয়া রেখে ছাঁটাই করা হয় শত শত শ্রমিক বর্তমানে পার্শ্ববর্তী নীলফামারী ইপিজেড ও আশেপাশের এলাকায় গড়ে উঠেছে নতুন শিল্প কারখানা দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসনের মাধ্যমে এই মিলটিও চালু করার দাবি স্থানীয়দের কিন্তু তখন চালু ছিল তখন মানুষের সংখ্যা ভালো ছিল ব্যবসা বাণিজ্য আমাদের ভালো ছিল মিলটা যদি চালু করতে সরকার তাহলে আমাদের অনেক এলাকার কর্মসংস্থান হবে তরুণ তরুণ এখানে কাজ পাবে এখানে বেকারত্বের দায়ে এখানে আমরা এখানে জর্জরিত আমরা এই মিল থেকে আমরা এখনো পাওনা দি পাবো তবে শ্রমিকদের কোনো বকেয়া নেই দাবি করে মিলটি ব্যবস্থাপক জানালেন সরকারি বেসরকারি যৌথ উদ্যোগে তা চালু করার পরিকল্পনা রয়েছে সরকার এটা প্রাণ চেষ্টা করতেছে মিলটিকে চালু করার জন্য কিন্তু আমরা পার্টি পাইতেছি না যদি আগামীতে আমরা পার্টি পাই অথবা পিপির মাধ্যমে দেওয়া সম্ভব আছে যদি পিপি সরকার লোক বা এই ধরনের পার্টি তাহলে সরকার এটা উদ্যোগটি পেয়েছে বন্ধ হওয়ার সময় শ্রমিকদের দেনা পাওয়া সম্পূর্ণ পরিশোধ করা হয়েছে সাড়ে ছত্রিশ একর জমিতে গড়ে ওঠা দিনাজপুর টেক্সটাইল মিলের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয় উনিশশো সালের পয়লা মার্চ ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ফলন ভালো হলেও পানির অভাবে পাঠ জাগ দেয়া নিয়ে বিপাকে পড়েছেন কৃষক খেতেই কাটার অপেক্ষায় পড়ে আছে প্রায় আশি ভাগ পাঠ অল্প পানিতে জাগ দেয়া নষ্ট হচ্ছে রং এতে বাজারে মিলছে না কাঙ্ক্ষিত দাম খাল বা পুকুর খনন করে পানির ব্যবস্থা করা না গেলে পাট চাষে আগ্রহ হারাবে কৃষক সংখ্যা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সাধারণত জুন মাসের শেষ দিকে শুরু হয় পাট কাটা এবং জাগ দেয়ার কাজ তবে এবছর জুলাই মাসের শেষ হতে চললেও পানির অভাবে বিপাকে রাজবাড়ির পাঁচ উপজেলার চাষিরা বৃষ্টি কম হওয়ায় খালে বিলে পানি না থাকায় অল্প পানিতে জাগ দিতে বাধ্য হচ্ছেন অনেক পাট চাষি এতে কালচে হয়ে যাচ্ছে পাটের রং বাজারে মান বেঁধে দুই থেকে তিন হাজার টাকায় বিক্রি হলেও মন প্রতি পাঁচশো থেকে ছশো টাকা লোকসান গুনতে হচ্ছে তাদের একটা সুইচ গেস্ট করে দিচ্ছি আমাদের কিন্তু একদম তোফের ভিতর ওই সুইচ গেটের পানিতে আমাদের गोपालगंजी গোপালগঞ্জে পাট জাগের জন্য বাড়তি খরচ করে দূরের জলাশয়ে যেতে হচ্ছে চাষিদের ক্ষেতের মাত্র বিশ শতাংশ পাট কাটা হয়েছে এই জায়গায় জাগ দিতাম এখন আর জাগ দেওয়ার কাজে নাই গাড়িতে করে নিতে হবে মনে করেন তো তিন থেকে চার কিলো তাতে এটা একটা মধু পাটে প্রায় পনেরো থেকে বিশ টাকা খরচ হবে ভালো ফসলের সাথে সাথে দুশ্চিন্তে আছি পাট কোথায় নিয়ে পচাবো বা জাগ দেব জেলায় এবার চব্বিশ হাজার হেক্টর জমিতে পাটের আবাদ হয়েছে তানজিল হাসনাত ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ মূল্যস্ফীতির প্রভাবে এবছরের শেষ নাগাদ বিশ্ব অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি তিন শতাংশে নেমে আসবে একই সঙ্গে এ সময় বিশ্ব বাণিজ্যের গতিও কমে আসবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে আর এর বড় কারণ হচ্ছে বিশ্ববাজারে চাহিদা কমা ও সেই সঙ্গে ডলারের মূল্য বৃদ্ধি বিশ্ব অর্থনীতির হালনাগাদ পূর্বাভাস সংক্রান্ত ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক আউটলুক আপডেট নিয়ার টার্ম রেজিলেন্স পারসিস্টেন্ট চ্যালেঞ্জ প্রতিবেদনে এ তথ্য উল্লেখ করেছে আইএমএফ এতে বলা হয়েছে এবার গত এপ্রিলের চেয়ে একটু বাড়িয়ে প্রবৃদ্ধির পূর্বাভাস নির্ধারণ করা হয়েছে কিন্তু দু সালে সাড়ে তিন শতাংশ অর্জনের পর পরবর্তী দুই বছর এর পরিমাণ কম হবে এই হার তিন শতাংশের বেশি হবে না অর্থনীতি 
সামাল দিতে বিশ্বের প্রায় বড় সব অর্থনীতির দেশ উদ্ধার বাড়িয়েছে এর প্রভাবে দু হাজার বাইশ সালের আট দশমিক সাত শতাংশ মূল্যস্ফীতির হার দু হাজার তেইশ সালের শেষে ছয় দশমিক আট শতাংশে নেমে আসবে কিন্তু মূল্যস্ফীতির এই হারও করোনা পূর্ববর্তী সময়ের চেয়ে অনেক বেশি এবারে জানাবো বিশ্বের প্রধান প্রধান মুদ্রার সাথে টাকার আজকের বিনিময় হার দর অপরিবর্তিত যুক্তরাষ্ট্রের ডলারে বিনিময় হয়েছে একশো ন টাকায় বেড়েছে যুক্তরাজ্যের পাউন্ডের দর বিনিময় হয়েছে একশো তেতাল্লিশ টাকা একত্রিশ পয়সায় ইউরোর দর কমেছে বিনিময় হয়েছে একশো বাইশ টাকা চুরাশি পয়সায় ভারতীয় রুপির দর অপরিবর্তিত বিনিময় হয়েছে এক টাকা সাঁত্রিশ পয়সায় বেড়েছে সৌদি রিয়ালের দর বিনিময় হয়েছে উনত্রিশ টাকা বাইশ পয়সায় আরব আমিরাতের দিরহামের দরও অপরিবর্তিত রয়েছে বিনিময় হয়েছে উনত্রিশ টাকা বিরাশি পয়সায় বেড়েছে কুইতি দিনারের দর বিনিময় হয়েছে তিনশো ছাপ্পান্ন টাকা আটানব্বই পয়সায় মালয়েশিয়ান রিঙ্গিতের দর বেড়েছে বিনিময় হয়েছে চব্বিশ টাকা দু পয়সায় আর এই ছিল অর্থনীতি স্বাধীনের আজকের আয়োজনে ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেলিভিশনের সব খবর আরও জানতে চোখ রাখুন ফেসবুক ইউটিউব এবং টুইটারে আমন্ত্রণ আমাদের পরের আয়োজনে